veo en Formosa, ¿no? Esta locura de que la gente que vive en la provincia por esta cuestión de la pandemia quedó afuera hace seis meses que no puede volver a su casa y en, en esta desesperación, Mauro, un chico de 23 años, intentó cruzar a nado el río Bermejo para poder ver a su hijito de dos años, a su mujer, y murió, ¿no? Y a partir de esto, toda una situación que pasa en la provincia donde nos decía recién una concejal que hay por lo menos 10.000 formoseños que quieren volver a sus casas y no pueden. Sí, y en Puerto de Eva Perón, a 70 kilómetros de Formosa, tenemos otro caso, es el caso de eh, Daniel Romero, eh, eh, que está varado, eh, que no puede movilizarse eh, a, donde, a su casa, eh, que no puede ir eh, a su casa, eh, y que está con su hijo, con su hijo muy chiquito. Estamos en comunicación con Daniel Romero para que nos cuente su caso. Hola, Daniel, buen día. Hola, buen día. Buen día. Daniel, ¿cómo es tu situación? ¿Dónde estás durmiendo vos hoy? Y nosotros estamos durmiendo eh, hace 13 días acá en la orilla del, de la ruta, de la ruta 11, digamos, frente del de, de pueblo Puerto Baperón. ¿Esto que es a la vera de la ruta? ¿No te dejan entrar a Formosa? Ni a Formosa ni, ni al pueblo para poder comprar eh, alimentos, esas cosas, nada, no nos dejan entrar al pueblo. ¿Cómo, a ver, ¿cómo llegaste vos ahí? Contanos un poquito la historia, ¿de dónde eh, sos y, y, y por qué estás ahí? Yo, eh, o sea, en realidad soy, o sea, formoseño, pero yo fui, eh, estuve trabajando yo en Córdoba, eh, me despidieron hace dos meses y medio que me despidieron y... Eh, ¿Te quieres volver a tu casa? Yo, eh, ¿Cómo? Sí, eh, yo estuve internado porque había estado internado porque me operé y en el transcurso de esos tiempos que yo estuve operado me despidieron del trabajo. Ajá, ajá. Así y... que... Estaba muy complicado la cosa allá y los alquileres eran muy caros, así que yo decidí ah. volver con mi familia para, para Formosa. Ah. Y hace cuatro meses nosotros tramitamos el permiso del ingreso a Formosa, pero hasta el momento ningún comentario, ninguna ayuda. ¿Cuatro de, meses? De ¿Hace cuatro meses sí. vos tramitaste para entrar que con tu mujer y tu hijito a, sí, a, sí. Tu, a tu casa, digamos, para volver a tu casa? Sí. ¡Qué delirio! Hace cuatro meses. ¿Y nadie te dio una respuesta? Hasta el momento ninguna respuesta y, y yo voy y hablo con los policías que están ahí en el en el sí. puente, digamos, para cruzar a Formosa, pero eh, me dicen que ellos reciben órdenes nomás también, que no depende de ellos, que es del gobierno y que va por orden, que están llamando, pero es mentira porque algunos ingresan sin permiso. Sin permiso, están ingresando no, a Además, Formosa. cuatro meses más vale que habrán tenido el tiempo como para hacerte entrar. Digo, claramente no, no están entrando mucho. ¿Y dónde duermen? Sí. ¿Cómo comen? ¿Dónde van al baño? ¿Dónde se asean? Eh, nosotros no tenemos baño, o sea, estamos al interperie. Eh, no tenemos baño, no tenemos un lugar de alojamiento. Estamos durmiendo bajo de un acoplado viejo que es de la municipalidad. ¿Están durmiendo eh, bajo de un acoplado? Sí. ¿Tienen algo? ¿Tienen, a la un, ¿Tienen un colchón ahí, una manta? ¿Qué tiraron? ¿Cómo armaron eso? No, no, no tenemos nada. Tenemos un pedazo de lona que, que tiramos ahí abajo del, del acoplado sí. y ahí do, dormimos. Y el otro día, por la lluvia, no, no, no habíamos mojado todo. Yo estoy con mi hijo de cuatro años, mi señora, hay otro chico más también ahora que está sí. con nosotros. Sí. ¿A tu hijo lo picó una araña? Anoche, sí. Y sí. ni para eso nos dejan ingresar al pueblo. Ni para que lo vea un médico, me puede llevar una no, salita. No, 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 deja ni ¿A dónde, lo tendrías, ¿A dónde lo tendrías que llevar, Daniel? ¿Cuál es el lugar este más cercano donde, donde lo pueda ver un, un médico? Y acá en el pueblo y después estamos Formosa, porque Formosa 70 kilómetros, no más hay resistencia, claro. eh, nos queda 150 kilómetros. Eh, Daniel, ¿y se ha acercado alguien del municipio más cercano, o no sé, o de la gobernación, a ver cómo están los nenes, a ver... ¿Qué comida no. necesitan? Vos me decís que no te venden comida, no, te, no puedes comprar comida. ¿Qué comen? No, no, la verdad que nadie se acercó hasta hoy y en día, de los 13 días que estamos, eh, nadie se acercó a, a preguntarnos si qué nos hace falta, eh, si mi hijo come o no come, si tiene agua o no, nadie. Nadie nos acerca y comemos lo que nos dejan los camioneros. ¿Qué lo los come? camioneros por ahí paran abajo de la sombra acá de los árboles y y comemos lo que ellos nos brindan. La verdad que es una vergüenza. ¿De qué pueblo sos vos? De Formosa. ¿De Form eh, el, el pueblo se llama donde yo vivo, Mojón de Fierro. Uh -huh. 
Y allí tampoco te dejan entrar. O sea, primero no podés entrar a la provincia y después no podrías entrar a tu ciudad. No, 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 la verdad que no. Es un delirio. ¿Cuánta, sí, cuán, la... ¿cuánta más gente hay ahí? Y está mi señora, mi hijo, eh, sí. otro chico que está con nosotros y ahora hay un señor que es de San Irán del Campo también que vino de, de Córdoba para verle a su padre que lo asaltaron y le rompieron el brazo y el padre de él vive solo en el campo. Dios. Qué bárbaro. Es, Qué bárbaro. es impresionante, ¿no? Que, Vos, que... Eh, eh, Daniel, necesitas entrar a, a ese pueblo, la verdad que urgente. No, 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 no puede estar ese nene chiquito, no puede estar nadie en la situación en la que estás, este, pero sí, mucho, mucho es menos no, tu nene de cuatro años. Sí, yo por lo menos le digo a los policías que comenten algo, que, que avisen que estamos nosotros varados hace 13 días, o por lo menos que le dejen ingresar a mi hijo. ¿Quién que es el que tiene que responder? A a ver, Daniel, ¿quién, ¿quién sería el que tiene que dar el ok para que vos entres? ¿El intendente de, de ese pueblo? Eh, eh, depende del, del ministro González y de Gildo Infran. Claro, bueno, sí, Infran, el gobernador. La verdad que es una vergüenza y hay que ver quién se hace responsable, porque a ver, nos decía recién eh, la concejal, hay por lo menos 10.000 personas que están en la situación en la que está Daniel con su hijito. Habrá chicos, habrá más grandes, pero hablamos de cerca de 10.000 personas que no pueden volver a su casa después de seis meses de cuarentena. Daniel hizo este pedido hace cuatro meses. ¿Qué hace el gobernador? ¿Qué hacen sus funcionarios que no están trabajando para que esta gente pueda entrar? Con una cuarentena de 14 días y un hisopado, ¿se soluciona el problema? Eh, la verdad que es una vergüenza. ¿Y, ¿Y dónde están quienes trabajan por los derechos humanos? ¿Y dónde están las secretarías de niñez? ¿Y dónde están los que tienen que atender a la gente en la provincia de Formosa? Ya hay un chico muerto. No, no sé qué más esperan eh, para... Para poder, eh, para poder darles una solución, Daniel. Eh, mínimamente la atención de un médico si tiene un problema de que puedan tomar agua, de que puedan comer. Estamos hablando de cuestiones básicas. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy. Sí, sí te, te perdemos de, de, por momentos, eh, pero me, me parece que es urgente que, que toda esa gente que está varada termine entrando y que se puedan atender y que puedan estar durmiendo como tienen que, que dormir. Pueden estar en su casa, ¿no? Estén en su casa. No, la verdad que es una... Un delirio. Es una locura esto que están viviendo. Eh, que vaya desde acá, por lo menos el pedido para que, para que se muevan, eh, para que alguien se mueva. ¿Te acordás que de Formosa, en Formosa detuvieron a este famoso camionero del cual hablamos? Sí. Eh, porque se bajó a acomodar la carga. También tenemos al intendente que hizo un cumpleaños con su familia, que quisiera saber si está detenido o si lo detuvieron, igual que al camionero, 15 días, sí, a él y a su que familia. Estaba ¿no? Que estaba bailando y haciendo trencito con su familia, riéndose de todos, de los que detuvieron por parar en la ruta a acomodar el camión, de los que están varados para entrar a la provincia... Digo, a ver, eh, gobernador, ¿o se ocupa de todo o, o no se ocupa de nada y, y, y delega a alguien que pueda tomar las riendas? Pues la verdad que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Una vergüenza. Eh, hablamos de gente, ¿eh? Y ya, y ya de la vida o la muerte. Pues ya tenemos un chico muerto. No sé cuánto más van, van a esperar. Bueno, Daniel, eh, gracias por contarnos tu caso, que representa a muchos otros, ¿no? Esperemos que vayan a asistir primero tu nene con esta picadura y que después eh, puedan entrar a la provincia eh, todos. Porque digo, vos tuviste, la, vos tuviste la posibilidad de llegar a nosotros, eh, pero son muchos, ¿no? Y, y que esto sirva para que se pongan a trabajar como corresponde. Sí, y, y también otra cosa, yo tengo a mi hermano y mi primo, esos que vinieron también con nosotros, eh, de, atrás nuestro venían, en un vehículo, en un CIA-1, que no le permiten directamente ingresar a la provincia, o sea, el Chaco, está entre el límite de Santa Fe y Chaco, ellos tampoco no tienen qué comer, no tienen ropa, no tienen nada. Eh, la poca plata que, que trajeron también, ellos ya se gastaron todo, ellos son, eh, son cinco los que están ahí en, en Florencia. Claro, y eso de pasar en un montón de lugares, ¿no? Porque en cada provincia hay un hay una claro, traba diferente. Sí. Eh, sí. Con lo cual el llamado es a, a todos los gobernadores, no sé, que alguien tome las riendas eh, para hablar con los gobernadores y, y hacerlos entrar en razón. La verdad que es, es un delirio, ¿no? Eh, hablamos de una claro, constitución que nos permite claro, el libre sí, tránsito no. por el país, pero parece que, que, bueno, otra de las tantas cosas que no se cumplen. Y la verdad que nosotros tampoco podemos entender que, 
eh, nosotros vemos eh, las personas que ingresan día a día. Eh, ahora, digo yo, las la personas que, que pasan en auto de alta gama, así sea Toyota... Ellos Mercedes, sí pasan. Ellos sí o sí pasan, eh, no, no le detienen, no le hacen volver. Y yo creo que debería ser eh, para todo por igual. Absolutamente. Parejo, porque yo veo que a ellos no le hacen volver ahora a otras personas sí le, le hacen le detienen ahí en el puente y, y le hacen regresar a, a resistencia digamos claro o sea el que tiene plata puede pasar y el que sí, no que no tiene, sí, sí, sí. quizás bueno habrá que ver por qué no no sé si si habrá algo allí que tenga que ver claro. con esto sí. algún sí, retorno no, para pasar es, es pero bueno obviamente es no lo, lo sabemos nosotros, es lo que nosotros llevamos en cuenta y vamos observando mediante que estamos acá claro estas cosas y la verdad que nosotros lo único que o sea yo en este momento lo único que pido es que por lo menos le hagan pasar a, a mi hijo a sí, mi señora sí, claro, que, claro. Eh, en un lugar eh, digamos bien en un lugar de alojamiento algo es que no, no tiene razón de ser que no, no pasen estar, todos no, no, no tiene puede. razón de ser no puede ser que no puedan que, ir a su casa. Que los pongan en un hotel 15 días, que no sé, pero no, no, no pueden estar viviendo bajo un acoplado. Hace 15 sí, días. Sí. Bueno, Daniel, esperemos que, que este pedido haga que se muevan las cosas, que salgan de ahí y que puedan volver a su casa. Bueno, sí, eh, y acá yo tengo el, el hombre este que tiene de su padre golpeado. También. Eh, también este, claro, necesita todo, hablar sí, con sí, ustedes, sí. si se puede. No, todos, todos tienen que ir. Eh, a su casa.